Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Ноги в руки. И в этом видео мы покажем вам отель Гифтун Азур Резорт. Три звезды, который находится в районе Мамша, в городе Бургада. Мы подъезжаем к нашему отелю, в котором мы проведем ближайшие 11 дней. От аэропорта до отеля дорога у нас заняла примерно 15 минут на автобусе. По пути мы заехали только в один отель Мерлин Инн. Наш отель находится на первой береговой линии. У него есть собственный песчаный пляж. Сейчас мы будем в него заселяться. Сопровождающий нас гид выдал нам карту регистрации. Он сам их получил на ресепшн, попросил заполнить. Может нас заселят пораньше. Сейчас 12 часов. Заселение с двух. Но посмотрим, как будет. Вот тут очередь стоит. На ресепшене у нас спросили, на каких языках мы разговариваем. И сказали подойти в час на заселение. Сейчас посмотрим пока отель. Мы покрутились по первому этажу возле ресепшена. Тут есть лобби-бар. Только он сейчас работает. В общем, пока мы ждем заселения, взяли в этом баре пиво. Пиво тут дают стеллу разливное и кофе. Нас хотели заселить 13 номер. И там еще не убрались, поэтому нас заселили 15 -й. Сейчас э, человек придет, принесет нам другой ключ. Тут получается как, этот корпус B очень длинный, вот он до конца идет, и в ту сторону также. Про наш номер скажу так, это типичный номер типичной трешки. Но есть один большой плюс, у нас есть чайник и чайные принадлежности. Холодильник исправно работает, мусор выносят каждый день. Также в номере стоит большая двухспальная кровать. И есть кондиционер, который исправно работает. Вечером нужно закрывать входную дверь, чтобы не прилетели комары. Все розетки в номере расположены вертикально. То есть вот так уже не поставишь. Сейчас покажу, какой у нас он узел. Тут много зеркал. Дают стаканчики. Есть такое окошко вентиляции. Ванна тоже такая подуставшая. Олеечка еще более-менее. Также тут есть ежик. Задувает муравейчики, пробегают. А так, в принципе, все нормально. Вчера нас очень оперативно заселили в наш номер. На час раньше положенного времени. Мы хорошенько отдохнули после тяжелой дороги. И сейчас... Мы пойдем показывать вам завтрак в данном отеле. Привет, мой вкусненький! Конечно же, друзья, это не завтрак, это всего лишь хозяин отеля. Ресторан нашего отеля находится на втором этаже, на ресепшн. Номер от ресторана идти совсем недалеко, минуту где-то. В отеле очень много корпусов бунгала, почти все буквы алфавита. Но места всем хватает. В отеле очень благоустроенная зеленая территория персонал работает очень хорошо очень вежлив всегда здороваются даже если очень заняты мы долго выбирали этот отель смотрели видео читали отзывы и поняли что этот отель раньше был намного лучше чем сейчас сейчас отзывы стали немножко похуже в связи с тем что было очень мало туристов и заселяли очень много местных мы подходим к основному ресторану нашего отеля, где проходят завтраки и ужины. В пляжной одежде сюда не пускают. В пляжной одежде можно сходить только на обед в ресторан, который находится на пляже нашего отеля. Сейчас пол девятого утра. Мы пришли на завтрак в основной ресторан отеля. Мест более-менее так. Свободные столики есть. Людей тоже много. Каждый день в отеле на завтрак предлагают много видов различной выпечки. Булочки, пирожные, хлеб. Все это невозможно попробовать за один раз и придется растягивать удовольствие на весь период отпуска. Дольше всего ждать приходится возле тостера, так как кушать хотят все, а тостер всего один. Мы нашли кашу. Сосиски. О, 
здесь готовят блинчики. Тут есть несколько кремов для них. Это все йогурты. Джем это греет еще. Какие-то шарики, какие-то мед. Сыр, колбаса. Различные соусы и овощи. Кофе, молоко и чай. Есть несколько видов чая. Один черный, хороший, зеленый. На раздаче всегда есть виноград, дыни, пиники и несколько других видов фруктов. Рядом стоят овощи и зелень, а также йогурт и упаковка. Также есть вода и несколько видов соков. Ну вот что мы взяли на завтрак. Йогурт, кофе с молоком. Это какое-то пирожное с сыром. Морковка, каша с кормом. Каким-то шариками шоколадными. Кипяточек, чай, сахар, фруктики, блинчики. На столе стоят санитайзеры, урны для мусора. И сразу же лежат все столовые приборы с обеда. Мы сходили на встречу с гидом и узнали у него про работу для карт ресторанов данного отеля. Он сказал, что в данный момент бесплатно можно посетить только один алекарт ресторан, в котором делают пиццу. Но я не уверен, что он бесплатный, потому что на ресепшн нам сказали, что он работает платно с 7 вечера. Еще мы узнали, что у некоторых в номерах тут очень много комаров, и они даже после того, как их потравили вечером, ночью все-таки ожили и снова начали всех кусать. Вот, слава богу, у нас в номере ну, было где-то два комара ночью и все. Ну вот так выглядит пляж нашего отеля во время самого большого отлива. У многих отелей во время отлива негде купаться. У нас все замечательно. Песочек, водичка глубокая, чуть дальше от берега. Ближе к берегу по колено. Стоит пройти чуть дальше и можно свободно плавать. Класс, да? <смех> Теплая какая, да? <смех> Сейчас я под водой попробую. В начале пляжа, вот где-то в первых трех рядах песочек очень мягкий, похож на речной. А здесь в последних рядах песочек такой твердый. Вот он. Да, он тут утрамбован. Вот Там уже, можно сказать, дорога никто не ходит. Здесь есть зонтики с ветрозащитными вот такими перегородками. Обычно они не заняты, вот они все пустые. Везде почти все лежаки заняты полотенцами. Просто везде. Но людей почти нигде нету. Так как полотенца у всех одинаковые, отельные, их очень сложно потом распознать. То есть где твой зонтик ты уже не найдешь после обеда. Поэтому многие женщины вешают под грибок свои трусы. А тут также в левой части пляжа есть дайвинг-центр. Если у вас сломается маска, можете там попросить запчасти. И далее вот идет последний корпус, и там уже идет кафе, оно тоже бесплатное. Сходил вот в тот бар Эль Гаучо. Он работает до трех. Я у них уточнил, наливают пиво и все, на пляже можно пить. Наливают уже вот в такие стаканчики одноразовые. В баре, который в столовой, наливают вот такие пластмассовые. Это не стекло, это пластик. На пляже отеля постоянно дежурит спасатель. Вот он в красной футболке. В правой стороне пляжа все время проводят какие-то игры. То есть собирают команды, то играют в футбольчик такой. С закрытыми глазами по воротам пинают. То волейбол. Сзади в этом барчике можно заказывать платные коктейли. Вот, например, 
Мы заказали такой коктейльчик. Стоит примерно 250 рублей по нашим деньгам. Но совсем недорого получается. И на вкус такой приятный. Ну что, мы позагорали. Теперь пойдем обедать. Пойдем. Этот ресторанчик сейчас не работает за пандемии. Здесь дают свежие соки и коктейли разные. Стоит примерно коктейль по 250 рублей. Меню такое же, как в лобби баре. Там то же самое предлагаю. Сейчас найдем столик. Будем кушать. Наливают супчики. Сейчас покажу, что тут есть еще, кроме супа. Салатики, нарезочки, оливочки, тоже нарезки овощные разные. Разный хлебушек лежит. Белый рис. Непонятно. Острое что-то, типа парша. Овощи тушеные. Лазанья. Большая рыба сегодня. Как лечится. Горячее лучше брать уже, когда все остальное набрал, потому что остывает очень быстро. Сегодня на обед у нас экзотическое питание. Голубь на гриле. Даже очередь столпилась. Обычно тут народу поменьше. Да, очень маленькие крылышки, маленькие лапки. Похож на лягушонка. Вкусно? Пойдем с той стороны еще. Сейчас покажу, где его запекают. Ну вот так вот мы набрали еды. Всякое разное. Обратите внимание, что здесь везде курят, везде пятница. Ну да. Обед с видом на пляж. Тут делают пиццу. Сейчас покажу как.
мы пришли в пляжный бар или ресторан, не знаю, как называется. Элигуачи написано на вывеске. В общем, тут принесли нам сразу меню, предложили напитки и плюс можно по меню выбрать разные салаты, сэндвичи. Мы взяли фруктовый салат, сэндвич с тунцом, взяли пиво, джин, фанту. Сейчас попробуем все. Даже не знали, что такое место тут работает. Наткнулись случайно, когда шли на косу соседнего отеля, чтобы там поплавать в море. Сейчас покажу, что тут вокруг. Вот тут мы находимся. Это кафешка по левую сторону пляжа отеля. Если смотреть в сторону моря. Тут вот край пляжа идет сразу же. Ну, там корпуса отеля. Здесь, кстати, есть какой-то один корпус. Вот. Прям перед нами возле кафе и окна выходят из него на море. Очень хороший вид, но не знаю, продаются ли эти номера или нет. Не видел их на сайте. Так вот выглядит бар. Ну вот нам все принесли. Сейчас покажу. Это сэндвич с тунцом. Вот так вот сразу дают целую тарелку с картошкой при. Пиво, джин приносится льдом. Фанта и фруктовый салат. Мы только что пришли с обеда. Я не знаю, как мы это скушаем. Но попробуем поесть. Это называется жадность. Да, это называется жадность. Нам разрешили подняться наверх, на крышу. Сейчас мы снимем с крыши вид на пляж. Это Мухаммед, он тренер по теннису. Он зовет нас Там идут скала, где сейчас живут туристы. Там еще немножко. Наш корпус получается вот здесь идет справа. Там идет ресепшн в конце вдоль дороги. Здесь у них бассейны. Корпус Т, вот он, он сейчас закрыт. Там никого нету. Все, погуляем по крыше. Вот здесь у них проходит обед, вот в этом ресторане. Здесь туалеты, переодевалки. Все по дороге на пляж. Опа! Здесь на центр немцы или швейцарцы, владельцы. И постоянно иностранные туристы. весь наш пляж. Вот в этой кафешке мы тогда кушали. К пирсу все время подплывают корабли, которые увозят на дайвинг. Вот там дальше идет коса такая хорошая, мы хотим на нее сходить. Но она только в отлив видна. Сейчас она затоплена вся полностью. Ну вот, весь наш пляж. Вот он идет. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот там он заканчивается. такой видок фото сделать <laughs> на крыше <laughs> мы сейчас были на крыше вот у него вид выходит из окон прямо на море сейчас пока идет отлив мы попробуем пробраться на косу у соседнего отеля Сива до косы на пляже сива вот он позади меня по косе можно почти до кораблей дойти сейчас пока отлив люди ходят главное успеть вернуться пока прилив не начался а вот наш пляж вот наш отель за пирсом наш пляж идет класс да тут Да, тут мель идет метров на 200, наверное. Короче, идем где-то посередине моря. Вокруг нас нет ни одного берега. Прям как Миронов на белых камнях. Нет, как Моисей. Как Моисей. 
Моисей и обезьянка. Почему? Пожалуйста, Моисей. Тут видно, что сразу начинается глубина возле этой косы. Резко перепад идет. Ладно, видно, что перепад большой, там можно поплавать, но тут ветерочек немножко волны поднимает. Что, все? Убегаем? Да. Нашего любимого отмеля. Пойдем, Моисей, веди меня. Что мы только тут уже не видели? Рыба и игла в основном плавает. Вот таких мелких полно. Крабики, кальмары. Потом рыба шар, которая родственница рыбы пугу. Хотел посмотреть, как надувается, но что-то нечем было тронуть ее. Рукой как-то не решился задеть. Они вроде ядовитые. Хорошо, что не потрогал. Скатов тут нету, черепах нету, дельфинов нету, все в стороне. Здесь на пляже может и появляется, но очень редко. Мы не видели. Объелись пиццы и пришли на бассейн. Сейчас тут попробуем найти место и поплаваем немножко. Сейчас самая жара стоит. И посмотрим, как водичка, как тут бар. А, местный спасатель. Здравствуйте. Вот, места нормальные в тенечке. А вот там у них бар. Но что-то как будто не видно никого. Может он еще закрыт. Людей тут мало, полотенца только в некоторых местах лежат. Там идет э, бар у бассейна. На той стороне. В полбаре сейчас можно взять мороженое. Его выдают до трех часов дня. Сейчас у нас пока что пол второго. Так что время еще есть. Ну, ладно, мы пойдем купаться. Это жарко. В общем, сплавал сейчас в этот бар у бассейна, который в воде. Сказали, что он не работает. Если говорит, хотите выпить, идите вот в тот бар, который на суше. Сейчас хожу и спрошу, есть ли там мороженое и что там наливают. Все, подхожу к пулбару. Юпи-юпи, тут пивасик, а вот и мороженое. Добрый день! Добрый день! Два мороженых, пожалуйста. Ну вот такое мороженое дают. Ты идешь, оно прям уже начинает капать. Сейчас надо быстренько его скушать. Солнце сейчас после обеда светит уже с правой стороны, с южной. Там где-то за зонтиком, вот она. Тени видно, как идут. Вот так вот, даже от зонтиков сюда. С утра солнце где-то вот там. И под вечер оно уже там над отелем. Где-то часов 6, наверное, уже заходит. Сегодня 10 октября. Из-под зонтика вылезти невозможно. Лежим в тенечке. На солнце очень жарко. 32 градуса завтра послезавтра будет 33 по ночам 26 ветер тут бывает бывает порывы но обычно его нет но он такой слабенький песочек тут вот такой вот сейчас покажу На пляже отдыхали к нам подошел местный продавец экскурсий но он не ерунду какую-то предлагает а прямо индивидуальные экскурсии очень хорошие допустим в каир он предлагает вдвоем поехать на машине и это всего лишь занимает 5 часов и там он полностью да, полностью все рассказывает да, стоит 110 долларов получается 
обычно на экскурсиях не хватает ни на что времени но тут на индивидуальный получается он выделит очень много времени времени именно на посещение это хейри скурсы они такой видели сам красивые скурсы из туристов специальные маленький групп и сам главное что там видно хейри все вот лучше берите все экскурсии у Самара. Okay, спасибо. Самара, да. Очень приятно, если что. У нас еще разно много экскурсий. Надо э, напиши из WhatsApp Мы укажем, или э, Facebook или Викенда. Лучше ехать на такую экскурсию, да. такой чтобы не бегать и увидеть все. So, Спасибо вам большое. Смотрите ноги в руки. Ноги в руки. Да. <laughs> Берите ноги в руки и идите на экскурсии. Okay. Самара. Пока-пока. Okay, okay. Это столовая на пляже. Тут сейчас чайная пауза. Тут кофе автомат и чай. Да, здесь можно брать сахар, сливки, чай. Чай, машин, Аймат. Спасибо. Здесь находится бич бар, вот он, там наливают пиво. Короче, мы покушали, сейчас пойдем номер купаться, пока вода горячая есть. Потому что ночью там все, вода заканчивается, солнце новую не нагревает. Вот видно, баки стоят на крышах, от солнца нагревается. Да, здесь вид на сад хороший, но также тут самая проходная, центральная часть. Да, и солнце светит, получается, прям в окна бьет целый день. Кажется, лучше всего брать номера вот в той стороне. Там получается тенек небольшой. Номера надо брать с видом на, се на север, да. Здесь, конечно, у этих пожарче будет. Сейчас ты же как болит. Когда ты заболеешь, это так. Он болит всегда. Ну, может быть, выздоровеешь, а может быть, нельзя. А может быть, будет болеть всегда, и это не будет. Путешествия? Путешествия они доступнее, чем вам кажется. Путь не такой дорогой отель. Но он хороший. Леха Крылов сказал, что этот отель для стариков. Леха, если ты посмотришь, где-то здесь был твой номер, но мы живем в другой стороне. У нас тележками не ездят. Нам все понравилось. Возле нас носят мешками. Здесь вечером всякие короки, дискотеки, попойки. Привет! Как дела? Нормально. Хорошо, отлично. Health Club. Интересно, где это? Это, наверное, акваэробика. Этот бар работает вечером. Отсюда всеми разносят. Сегодня пришли на ресепшн. Смотрим, а тут меняют мебель. Поставили вот такие вот новые кресла, новые диваны, новые столики. Также сегодня заметили, что в столовой появились чашки, блюдца, беленькие такие, чистенькие. Видно, что отель изменяется каждый день в лучшую сторону. Возможно, это связано с тем, что уезжают местные, которых закончился отпуск, и их детям сейчас пора в школу. Ну, будем думать, что 
Отель снова станет таким, каким был раньше. Сейчас каждым днем становится все больше европейцев и русских. На втором этаже находится основной ресторан. Здесь проходят завтраки и ужины. Сейчас я покажу, что там у нас есть. Фруктики, дыня, финики. По краям столовой с обоих сторон есть балкончики. Здесь закрытый и с противоположной стороны вот там открытый. Мы заняли столик в закрытом балкончике. С этой стороны начинается раздача. И вот она идет в сторону. Хлеб, булочки. Много разных, но мы пока ничего сильно не попробовали. Вот видно, вот эти берут уже сама. Масло, тарелочки, супчики. Здесь все то же самое повторяется, и здесь обычно все закрыто, и никто ничего не раздает. Здесь открытый балкон, там делают обычно мясо на гриле. Покажу. Тут тоже обычно небольшие очереди. Вот так проходит ужин. Сегодня дают вот такие вот такие. Ну вот, в принципе, и все. Это все, что есть на ужин. Также тут приносят спиртные напитки. Официант бегает, можно попросить у него вино принесут белое, вкусное пиво. Ну что, показываю, что мы взяли. Булочки. Курица с овощами. Маленькие вкусненькие пироженки. Фруктики, пирожечки непонятные. И тушеные говядины. Отдельно еще хочу сказать о здешнем вине. Это хорошее белое сухое вино. Оно приятное на вкус. Оно не кислит, не отдает уксусам. С чего разливают неизвестно, может быть с коробок, но оно очень приятное. Даже чем-то похоже на французское. Мы постоянно берем вот такое вино белое и зеленый чай. Ну вот и поздравляю с днем рождения.
На первом этаже под основным рестораном также находится ресторан традиционной египетской кухни. Здесь поменьше народу и можно, в принципе, покушать то же самое, что и в главном ресторане. Это рис, да? Овощи. Тай. Вечер тут тематический. Расписание тем висит позади меня на ресепшене. Вчера была живая музыка, но музыкантов не было, бывала только певица. Сегодня африканское шоу. У нас есть небольшой сюрприз для тех, кто посмотрит наше видео. Мы сейчас снова зайдем на крышу и спрячем там подарок, пока никто не видит. Здесь стоит здоровый-здоровый стул. Мы спрячем что-нибудь за него. Вот наш подарочек. Если, конечно, не испортится до того момента, как его найдут, кушайте на здоровье. На этом у нас все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока!